சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு மேம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சொல்லி தரீங்க அதுக்கப்புறம் இதை படிங்க அதை படிக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓவர் வியூ கொடுக்குறீங்க பட் இருந்தாலும் என்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோக்கஸ்டாக படிக்க முடியல இன்னும் எனக்கு எக்ஸாம் பேப்பர் நினச்சி பயமாக இருந்துகிட்டே இருக்கு மேம் பிகாஸ் இந்த டைம் நிறைய சிலபஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கொஷின் பேப்பர் மாடல் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நான் இதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் லிபர்ட்டி இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருந்தது இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக கிடையாது நான் எப்படி இருந்தாலும் எய்தர் ஆரில் எதுவும் ஒன்று சூஸ் பண்ணி தான் அண்ட் சூஸ் பண்ணுறதுலேயுமே எப்படி இருக்குனா ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டினா ஃபுல் மூணு மார்க் கொஸ்டினா இல்லை அதுலேயும் டிவிஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்போ நிறைய டாபிக் கவர் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்குது மேம் எனக்கு அனாலிசிஸே தெரியல பேப்பர் இந்த டைம் ஹார்டாக வருமா இல்லை எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு தாட்டே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக இந்த செஷனை பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த தாட் உங்களுக்கு வராது ஸோ லெட்ஸ் கிராக் சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம் பேப்பர் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸோட போர்டு எக்ஸாம் பேப்பர் எப்படி இருக்க போகுது எதெல்லாம் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பிகாஸ் ஏன் மேம் இந்த செஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நாற்பத்தஞ்சு டாபிக் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த நாற்பத்தஞ்சு டாப்பிக்லேயுமே ரொம்ப சூப்பர் டூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து தேர்ட்டி டாபிக்ஸ் நம்ம சூப்பர் தேர்ட்டியில் படிச்சிருக்கோம் பட் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் உள்ள போய் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் அதை ஈஸி பண்ணி கொடுக்குற பண்ணுங்க <laughs> because ஒவ்வொரு டாபிக்குமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூ நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் ஷி ஓன் கிவ் சம் ரேண்டம் திங்ஸ் ஓகே அந்த நம்பிக்கை இருக்கவங்க கடைசி வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணுங்க வீடியோவை பாருங்க அண்ட் நான் சொல்ற பிளானுக்கு ஏத்தாப்ல பிளான் பண்ணுங்க ஓகே தட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்ட் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஒன் ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைலம் கிளாஸ் சி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சிபிஎஸ்இ தமிழ் சேனலோட டெலகிராமில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த டெலகிராமோட கியூஆர் கோட் எங்கே இருக்கு அண்ட் நோ வரிஸ் இந்த கியூஆர் கோட் வேலை செய்யல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எம்சிக்யூஸ் இருக்க போகுது அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் டைப் தனியாக வைக்க போகிறாங்க ஓகே கேஸ் பேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்க போகுது டூ மார்க் கொஸ்டின் இருக்க போகுது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இருக்க போகுது அண்ட் லாங் லாங் ஆன்சர்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது அப்போ ஒரு யூனிட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கணும் எந்த டாப்பிக்லேருந்து இந்த நாலு கேட்டகிரிலேயும் கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் வருது ஒன் மார்க்லேயும் கேட்குறாங்க டூ மார்க்லேயும் கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற டாபிக் என்னது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் யோர் ஃபஸ்ட் யூனிட் தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸில் இருந்து எந்தெந்த டாபிக்கில் இருந்து எம்சிக்யூஸ் கேட்குறாங்க எந்தெந்த டாபிக்கில் இருந்து நம்மளோட வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் அண்ட் இத்தனை வருஷம் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற கேல்குலேஷன் வரைக்கும் உங்களுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பசங்களா ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்சிக்யூலேருந்து எங்கே இருந்து கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா கூலம்ஸ் லாலேருந்து கொஷின் கேட்குறாங்க பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் அதாவது அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி குவான்டைசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் காஸ்லாலேருந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா அண்ட் இத்தனை வருஷத்தில் அதாவது இப்போ புதுசாக சிலபஸ் ரெனியூ பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ பாஸ்ட்டாக வந்து இது எவ்வளோ டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது ஓகேவா ஒரு வருஷம் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அடுத்த வருஷம் இன்னொரு கொஷின் கேட்குறாங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்னொரு கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு கொஸ்டின் அது கூட அதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வரைக்கும் டூ கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் கவுண்ட் ஒரு வருஷத்தில் போயிருக்கு ஓகே அதனால் எதெல்
ओके अन वेरी शॉर्ट आंसर दैट इज योर टू मार्क क्वेश्चंस எங்க இருந்து கேக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லால இருந்து தான் सीबीएसई ல அதிகமான क्वेश्चंस கேட்றாங்க பசங்களா நாலு क्वेश्चंस ஓகேவா இதோ ஒரு இன்ஃபைனைட் வயர் இன்ஃபைனைட் ஷீட் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அன் அன் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் தட் இஸ் எ 3 மார்க் क्वेश्चंस அது எவ்வளவு கேக்குறாங்க அப்படிን பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் गोइंग टू बी டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல் டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் யுவர் டார்க் ஓகேவா டார்க்ல இருந்து இந்த 3 மார்க் क्वेश्चंस நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க அன் மேக்ஸिमम கவுண்ட் பாத்தீங்க அப்படினா 4 கவுண்ட் 4 டைம் வந்து இது ரிபீட் ஆயிருக்கு ஓகேவா அன் லாங் ஆன்சர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லால இருந்தும் டார்க்ல இருந்தும் தான் கேட்டிருக்காங்க ओके वा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉट आदि कपर डाइपोल लेने दे केटर कांगा पुरी दा अप ये दल लान इंग आदि कमा फोकस पनी पढ़ी के नोम ये दल ला कम्मिया पढ़ी के नोम ये तो वोर टाइम वंदे तेलीवा पढ़ चिंगे ना ये लाती में आंसर पनीर लांग रहा दे इपनिंग तेरन चिकला सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस அப்ப எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கெபாசிட்டன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த मोस्ट रिपीटेड டாபிக் அப்படிங்கறது இங்க இருக்குறதுலயே ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் தான் அப்ப ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் நீங்க படிக்கிறப்ப एमसीक्यूज மைண்ட்ல அது வரும் அப்படின மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு படிக்கணும் அண்ட் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கேக்குறாங்க அதுக்கு அப்புறம் அது கூட என்ன ரெண்டு என்ன அடிஷனலா 3 மார்க் क्वेश्चंसல ஆட் ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கனா பொட்டன்ஷியல் டியூ டு a சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரோ static potential irukliya and the topic la irundhu kekkranga adukapra effects of dielectric on capacitor the capacitor ku lara dielectric vechu appadina adu enna va behave pannum abdingara mari kekkranga okay and long answer five mark question na pathinga na energy stored in capacitor nariya time repeat aayirukku and count pathinga namba maatinga long answer la indha topic la irundhu long answer vandhadhu nine times vandhirukku nine times vandhirukku appa neenga energy stored in capacitor padikkira appa neenga enna panikalam okay idhu nariya nine times repeat aayirukku appa indha time repeat ஆகறக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சோ லெட்ஸ் டு திஸ் ஓகே அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா நாலு டைம் இந்த டாபிக்ல இருந்து மாத்தி 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 क्वेश्चन வந்திருக்கு அண்ட் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நாலு டைம் கேட்டிருக்காங்க एमसीक्यू வா ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு एमसीक्यू வா ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு ஓகே சோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் யூனிட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி एमसीक्यू மேம் என்ன மேம் இங்கே காலியை விட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்போ இதுலேருந்து கொஸ்டினே கேட்க மாட்டாங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அவங்க எம்சிக்யூவில் என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்களோ அது இப்போ டிலீட்டடில் இருக்குது ஓகே எதை ரே ரொம்ப அதிகமாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்களோ அது இப்போ டிலீட்டடில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ வெரி லாங் ஆன்சர் வெரி ஷார்ட் ஆன்சரில் டூ மார்க் கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்சி ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்சி அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏழு டைம் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா செவன் டைம்ஸ் இட் இஸ் மீன் ரிப்பீட்டட் ஓகேவா அப்ப அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் ஓம்ஸ்லா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி அந்த டெரிவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல கேட்டிருக்காங்க அண்ட் லாங் ஆன்சர்லயும் சேம் அதே டாபிக் தான் அப்ப ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டில நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் எழுதிட முடியும் அதுக்கப்புறம் லாங் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா எழுதிட முடியும் அண்ட் அதோட கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டைம் த்ரீ மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க பசங்களா பன்னெண்டு டைம் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் லாங் ஆன்சர்ஸ்ல ரெண்டு டைம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப எப்படி இருந்தாலும் நீங்க இந்த யூனிட்ல யாருக்கு ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணியே ஆகணும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு போக்கஸ் பண்ணியே ஆகணும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன ஓம்ஸ்லாக்கு கண்டிப்பா போக்கஸ் பண்ணியே ஆகணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாக்கிங் டாக்கிங் அபவுட் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எம்சிக்யூ பேஸ்ல எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் போர்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு பேரலல் வயர்ல இருந்து வந்திருக்கு டார்க்ல இருந்து வந்திருக்கு மூவிங் காயில் கேல்வனோ மீட்டர்ல இருந்து வந்திருக்கு ஓகேவா இந்த டாபிக்ல இருந்து மாத்தி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க எத்தனை டைம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Four times it will repeat. Okay. And very short answer. Two mark pathing up. Motion in a magnetic field. Okay. Wow. Motion in a magnetic field. Already we have learned. Circular in the trans- transverse field. We have learned. Circular, helical. That's what we have learned. And short answer. Pathing, three mark question. Pathing, na, biosavert law. And biosavert law. And biosavert law. You know magnetic effects of current. Magnetic effects of current. ஓகே ஸ்ட்ரைட் லைனில் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபைனட் லைனில் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சர்க்குலர் ல
அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் மேக்னெட்டிசம் அண்ட் மேட்டர் இந்த யூனிட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் நீங்கள் இந்த யூனிட்ல என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ படிக்கலையோ ரெண்டாவது ஆனால் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க எல்லா டைப்ல இருந்தும் ஓகேவா அது போக அடிஷ்னலாக லாங் ஆன்சர்ல ஆட் ஆகிறது பார் மேக்னெட் மட்டும் அண்ட் பார் மேக்னெட் ஒரே ஒரு டைம் தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு டைம் ரொம்ப ரேண்டமா ஒரே ஒரு டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சரில் இந்த யூனிட்டோட எப்படி இருக்குது பவர் அதிகமாக இருக்குது அஞ்சு டைம் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா அண்ட் வெரி ஷார்ட் ஆன்சரில் நாலு டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி கேர்ஃபுல் பி கேர்ஃபுல் பை ப்ரிப்பேரிங் திஸ் யூனிட் ஓகே ஸோ பேரா டயா ஃபேரோ பார்க்காம இங்கேயும் போக முடியாது கண்டிப்பாக படிச்சிருங்க ஓகே டூ தட் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸ் லென்ஸில் அதுக்கப்புறம் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் லென்ஸில் வந்து என்னது வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் அந்த டைரக்ஷன் எப்படி மாறுபடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க இண்டக்டன்ஸ்லேருந்து எம்சிக்யூஸ் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க லாங் ஆன்சர்லேருந்தும் கேட்குறாங்க அப்போ இண்டக்டன்ஸ் படிக்கிறப்ப நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் மைண்டில் வச்சுட்டு படிக்கணும் லாங் ஆன்சராக கேட்டால் எப்படி எழுதணும் எம்சிக்யூவில் என்னென்னலாம் கேட்குறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கணும் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் யுவர் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ டைப் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த யூனிட் கிட்டத்தட்ட அதிகமான ஹோல்டு வச்சுருக்கு ரே எல்லாமே மேக்சிமமாக கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இண்டக்டன்ஸில் எம்சிக்யூலையும் மூணு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்லேயும் ஆறு கேட்டிருக்காங்க ஆறு டைம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் ஃபைவ் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் லாங் ஆன்சர்லேயும் ஏழு டைம் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் இண்டக்டன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் Inductance are very important. So next to pathing up dina alternating current. So in the alternating current erithikki tinga up dina first MCQ. LRC circuit ல இருந்து தான் கேட்பாங்க அப்ப LRC circuit அப்படினே டக்கு நமக்கு மைண்ட்ல வரது என்ன அப்படிን கேட்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் மைண்ட்ல வரும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் psi l is lesser than psi c psi c is greater than psi l சோ இந்த மூ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இதெல்லாம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் சோ அதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் ஓகே அப்ப LCR circuit LRC circuit ல இருந்து 7 டைம் MCQ வந்திருக்கு பசங்களா இந்த யூனிட்ல அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் ரெண்டு மார்க் பாத்தீங்க அப்படினா பியூர் கெபாசிட்டிவ் सर्किटல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த பியூர் கெபாசிட்டிவ் सर्किटல இருந்து மூணு டைம் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கறது என்னன்னு கேட்டிங்கனா LCR सर्किटல இருந்து பவர் ஃபேக்டர் பவர் டெரிவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அது ஒரு ஏழு டைம் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் லாங் ஆன்சர் வந்து LCR सर्किटல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் 8 டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதில இருந்து புரியுது EMI எந்த அளவுக்கு ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் அதே அளவுக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டும் ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டும் என்ன பண்ணிருக்கு நம்மளுக்கு ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு புரியுதா எஸ் சோ நா மேம் 8 யூனிட் காணாம இது வந்திருச்சு எஸ் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் மேம் இத கிட்ட இருந்துச்சுனா நான் கரெக்ட்டா பார்த்து பார்த்து நான் படிச்சுக்குவே மேம் அப்படி நினைக்கிறீங்க and இதுக்கு அப்புறம் ஜைலம்ல என்னென்னலாம் நம்ம वीडियोस போடுறோமோ அதோட எல்லா PDFs உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா நம்ம WhatsApp QR code ஸ்கேன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க QR code வர்க் பண்ணல அப்படினா பானிக் ஆக வேண்டாம் என்ன பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்க்க டச் பண்ணி நீங்க வந்துக்கலாம் ஓகே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சோ WhatsApp கம்யூனிட்டில உங்களுக்கு எல்லா இம்பார்ட்டன்ட்டான அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் Done. Now, 8th unit. Okay, electromagnetic waves. What are you talking about? There are two topics. Electromagnetic waves. There are electromagnetic waves. அந்த வெலாசிட்டி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இ வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ கிராஸ் பி அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க லாங் ஆன்சர் இது வரைக்கும் இந்த யூனிட்ல இருந்து வந்ததில்லை லாங் ஆன்சர் அவங்க டச் பண்ணது இல்லை ஓகேவா அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆறு பதினாலு சோ இந்த யூனிட்டுக்கு வந்து மேக்சிமம் மூணு மார்க் மூணு மார்க் டைப்ல தான் மேக்சிமே இதுல இருக்கு ஸோ பதினாறு டைம் கேட்டிருக்காங்க பசங்களா பி போக்கஸ்ட் ஓகே அப்போ எந்தெந்த யூனிட்லாம் படித்தா மூணு மார்க்குக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எந்தெந்த யூனிட்லாம் படித்தா ரெண்டு மார்க்குக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறத மைண்ட் பண்ணி பிளான் பண்ணி படிங்க தட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு டைப் கான்செப்டாக ரொம்ப முக்கியமாக கேட்டிருக்காங்க அது எம்சிக்யூ ஆகட்டும் டூ மார்க் ஆகட்டும் த்ரீ மார்க் ஆகட்டும் ஃபைவ் மார்க் ஆகட்டும் என்னன்னு
அதுவே வேவ் ஆப்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து பெருசாக எம்சிக்யூஸ் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறதே கிடையாது அண்ட் இது வரைக்கும் வந்த எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே டிடிட் சிலபஸில் இருக்கு இந்த வருஷம் அதனால அதை நம்ம வந்து கவலைப்பட்டுக்கு தேவையில்லை அண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஃப்ராக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ராக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ம் இதுதான் பசங்களா கேட்டிருக்காங்க டைஃப்ராக்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ மே மேக்ஸிமம் வேவ் ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எவ்வளோ டைம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஓகே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமமாக கேட்டிருக்கிறது ஓகேவா மேக்ஸிமமாக கேட்டிருக்கிறது அண்ட் நாவ் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர்ஸ் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்சிக்யூஸ்லேருந்து பெருசாக அவங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் டூ மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டும் வேவ் நம்பரும் கேட்குறாங்க ஓகேவா டி ப்ராக்லே வேவ் லென்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து கேட்குறாங்க அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ராக்லேலேருந்து தான் கேட்குறாங்க லாங் ஆன்சரும் டி ப்ராக்லேலேருந்து தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா அண்ட் அதோட அதோட எவ்வளோ டைம் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டைம்ஸ் டுவெல் டைம்ஸ் தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஸ்கேட்டரிங் இருக்கு இல்லையா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் ரதர்ஃபோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து அவங்க என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எம்சிக்யூஸ் கேட்கறாங்க ஓகேவா அண்ட் லாங் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா லைன் ஸ்பெக்ட்ரா டி ப்ராக்லேஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க போர் மாடல்ல இருந்தும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேண்டமா பிரிஞ்சிருக்கு தட் மீன்ஸ் இந்த ஹோல் யூனிட்டுமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க போக்கஸ் பண்ற ஒரே இடம் வந்து லைன் ஸ்பெக்ட்ராஸ் மட்டும்தான் ஓகே பால்மர் லேமன் சீரிஸ் எடுத்துக்கிட்ட <laughs> they will be asking mass energy that is mass energy equivalence is equal to mc square that is the questions that is the nuclear binding energy that is the questions that is the question that is the one mark ok two mark that is the size of the nuclear that is the geometry that is the nuclear size volume density that is the questions that is the question ok and very short answer that is the three mark questions that is the nuclear energy that is fission fusion that is the questions that is the long answers that is the binding energy that is the அதுக்கப்புறம் மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கு ஓகே அண்ட் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்க மேக்ஸ் டு பி மேக்ஸ் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூணு வரைக்கும் கேட்கறாங்க ஓகேவா மூணு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் லாங் ஆன்சர்ல ரெண்டே ரெண்டு டைம் தான் இதுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க லாங் ஆன்சர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு டைம்ல இருந்து தான் இது கேட்டிருக்காங்க அந்த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் யூனிட் ஃபார் த டிஸ்கஷன் இஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் So, semiconductors are in the topic of numericals that you can talk about now. Okay, so MCQ will come to the MCQ will come to the extrinsic semiconductor because the extrinsic semiconductor will come to the P-type, N-type. Right, that's the question. And next, very short answers, two marks, that will be semiconductor diodes and rectifiers. So, in this unit, you can learn extrinsic basics, you can learn the diodes, you can learn all of them. அண்ட் ரிப்பீட்டேஷன் ரேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல மேக்ஸிமம் கேட்கறாங்க பசங்களா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல மேக்ஸிமம் கேட்கறாங்க லாங் ஆன்சர்ல மூணு டைம் கேட்டிருக்காங்க வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் ரெண்டு மார்க்ல மூணு டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அை வெயிட்டேஜ் டாபிக் அப்ப இதை என்ன ஆனாலும் சரி படிக்காம நம்ம போக கூடாது புரியுதா ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இதை விட நீட் பேப்பரை வந்து கிராக் பண்ண முடியுமா அப்படி ஐ மீன் நம்ம லெவன்த் சிபிஎஸ்சி போர்ட் பேப்பரை கிராக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்ட முடியாது இந்த டாபிக் எல்லாம் மறக்காம எந்தெந்த வெயிட்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்தந்த வெயிட்டேஜில் படித்து வச்சுக்கோங்க அப்படி படித்து வச்சிங்க அப்படின்னா நாங்கள் சிபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓகே இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பட்டன் அடித்து ஸ்மேஷ் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப
சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கிராக்கிங்கோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் டேக் கேர் ஹவ் அ கிரேட் டே